ต้องตึงวันก่อนตัวร้อนจนผมตกใจเลยผมจะพามาหาโรงพยาบาลแบบจะสามแปดสามเก้าอ่าประมาณนั้นเลยแบบไปจับลูกแค่เหมือนควันขึ้นเลยเหมือนมีไอร้อนออกมาเออเหมือนมีไอร้อนแล้วบางทีเขาจะร้อนที่หัวร้อนที่หัวร้อนการลังตัวแล้วบางทีแขนขามือเท้าจะเย็นบางทีเราจะตกใจแต่เวลาที่ร่างกายเด็กเขาเ,เ,เ,เ,เ,เ,เ,เขาควบคุมความร้อนเนี่ยค่ะเนื่องจากหัวเป็นที่ที่พื้นที่ผิวสัมผัสมันเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นที่ระบายความร้อนออกมาที่สุดเด็กที่มีไข้หัวจะร้อนมากมแต่ว่าเสียงชักนี่คือกี่นะคุณไม่มีขัดว่า3ามแปดสามเก้าสี่สิบคนแล้วแต่คนแต่ละคนเซตติ้งการชักไม่เหมือนกันแต่ก็ส่วนมากแล้วมักจะเป็นในเด็กเล็กๆมากกว่าก็คือในเด็กที่อายุน้อยหน่อยนึงอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนศูนย์ควบคุมอุณหภูมิเขามันยังไม่เสถียรแล้วก็มักจะมีประวัติคนในบ้านเป็นไข้เราชักเนาะแต่เฮอร์แปนใจหน้าก็ไข้สูงมันก็มีความเสี่ยงกับทําให้ชักได้เหมือนกันโอเคถ้าชักแล้วเบื้องต้นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าลูกมีไข้เราชักดีมากแต่ว่าอันที่หนึ่งตั้งสติค่ะเพราะว่าบางทีลูกมีไข้เราชักเราก็จะแบบตกใจด้วยแล้วบางคนก็พยายามจะทําอะไรเขาหยุดชักอะไรใช่แล้วมักจะไปทําเรียนแบบหนังเช่นไปเอาช้อนมางัดปากหรือว่ามีมีความเชื่อว่าให้กินเหล้าผสมน้ําตาลก็มีเหมือนกันให้กินตอนที่ลูกชักหรือบางคนไปกดหน้าอกเหมือนแบบไป CPR เนี่ยก็มีอย่างนั้นอันที่หนึ่งเราตั้งสติแล้วจําไว้ว่าเด็กชักมีได้แค่2อย่างที่เขาจะหยุดคือหนึ่งได้ยาจากคุณหมอสองเขาหยุดเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาวิธีทําให้เขาหยุดชักแต่ว่าถ้าเขาชักปุ๊บเราต้องไม่ให้เขาสำลักโดยการจับเขาตะแคงหน้าพอแล้วก็นอนหงายใช่นอนหงายแล้วจับตะแคงหน้าแค่นั้นไม่ต้องเอาอะไรใส่ปากงัดปากเด็กไม่ช่วยไม่ต้องเอานิ้วเราไปข้างในด้วยเพราะว่าบางทีเขาจะกัดนิ้วเราแล้วบางทีถ้าเราเอาของเข้าปากเขาจะเสี่ยงกับการสูดสำลักเข้าไปมันก็จะยิ่งมีภาวะที่ขาดออกซิเจนด้วยอันนี้ก็จะน่ากลัวกว่าเนาะหนึ่งตั้งสติสองถ้ามาจากไข้สูงก็เช็ดตัวเลยแล้วจริงๆการเช็ดตัวในปัจจุบันเนี่ยมันต้องเช็ดนานนะคุณพ่อคือบางทีเราคิดว่าเช็ดนาที2นาทีก็พอเนี่ยแต่จริงๆเราต้องเช็ดแบบนั้นเลยคือ1 0บถึงสินาทีอ่าแล้วเอาน้ําอุณหภูมิห้องหรือไม่ก็น้ำอุ่นใช่ค่ะเน้นซอกคอซอกละแลซอกขานีบเนาะแล้วก็เช็ดแบบทั้งตัวพอเสื้อผ้าให้หมดด้วยบางบ้านเช็ดตัวให้ลูกแบบใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วก็เช็ดแค่แขนอย่างเงี้ยนาที2นาทีเราก็บอกว่าเช็ดตัวแล้วใครไม่เห็นลงเลยนี่จริงไม่ใช่เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการเราเช็ดตัวเสร็จป้องกันสำลักแล้วก็พามาลงบาลเพราะว่ายังไงก็ตามเด็กชักควรจะให้คุณหมอเช็คหน่อยว่าบางทีมันอาจจะมีชักจากอย่างอื่นเช่นมีการติดเชื้อหรือเปล่าติดเชื้อในเยื่อหุ้มสมองหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมอมาเช็คแล้วโอเคทุกอย่างดีหมดบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นแค่ไข้เราชักแต่ยังไงก็มาหาคุณหมอใช่ก็ต้องก็ต้องมาโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในระหว่างนี้เขาจะชักซ้ำไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ควรจะต้องส่วนมากไข้เราชักมันจะเป็นไข้วันแรกค่ะสมมติเริ่มมีไข้ปุ๊บวันแรกอ่ะมันจะเป็นวันที่สมองมันยังปรับไปได้เรื่องของการคุมอุณหภูมิแล้วก็เลยทําให้มีเรียกว่าไฟช็อตในสมองก็เลยมีแบบเรื่องของการชักอแล้วก็มักจะเป็นในไข้วันแรกแล้วไข้เราชักไม่มีผลเรื่องของพัฒนาการไม่มีผลเรื่องของว่าจะแบบมีสติปัญญาที่น้อยลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีผลคือคือไม่มีผลเรื่องไอคิวอีคิวใช่ค่ะแต่ส่วนมากพอ6ปีก็ดีขึ้นหมดโอเคจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ